আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আমার ভিডিও লেকচারে আজকের আলোচনার বিষয় হলো ডেভেলপমেন্ট ট্রেন্ড অফ দ্য নেম অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ একটি দেশ হিসেবে এটার নামের বিবর্তন একটা দেশের নামকরণ এবং একটা মানুষের নামকরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে সেটা হলো একটা বাচ্চা যখন জন্ম নেয় তখন সে একটা রেডিমেড নাম পেয়ে যায় এটা তার বা মা দিতে পারে বা ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে যে কেউ দিয়ে দিতে পারে কিন্তু একটা দেশের নামকরণের পিছনে একটা বিরাট ইতিহাস থেকে যায় যেমন বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ এই নামটা কিন্তু হঠাৎ করে স্বাধীনতার পরপরই হয়ে যায় নাই বা উনিশশো একাত্তর সালেই বাংলাদেশ তার নামটা হঠাৎ করেই পেয়ে যায় নাই এটার পিছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে তো সেই ইতিহাসটাই আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে এই ভিডিও লেকচারে আমরা শিখব আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের নামের যে বিবর্তনটা সেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম হলো প্রি মুসলিম এরা বা অ্যানসেন্ট আমলে কি নাম ছিল তার দ্বিতীয় হলো মুসলিম এরা তারপর দ্বিতীয় এবং লাস্ট হলো পোস্ট মুসলিম এরা প্রথম স্টেজ এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে বাংলা শব্দটার যে অরিজিনটা মানে এটা একদম কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এটা আসলেই আননোন অনেকেই এটার ব্যাপারে আসলে অনেকেই একমত হতে পারতেছে না তবে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করে যে বঙ্গ বা বঙ্গদেশ বা বাঙ্গাল এই শব্দগুলো বং থেকে উৎপত্তি হয়েছে তাহলে প্রশ্ন হলো বং কারা বং হলো দ্রাবিড়িয়ান ভাষা বলা একটা জাতি তারপর কারো কারো মতে বাংলা অথবা বাংলাদেশ নামের উৎপত্তিটা হয়েছে বঙ্গ জনপদ থেকে তবে আদিমকালে যে আমরা এখন দেখি যে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত পৃথিবী বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশে বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত কিন্তু হাজার বছর আগে কিন্তু এখানে এরকম কোনো দেশ ছিল না তখন এই অঞ্চলগুলো বিভিন্ন জনপদে গঠিত ছিল তো অনেকগুলো জনপদের মধ্যে বঙ্গ ছিল একটা জনপদ বঙ্গের সাথে সাথে আরও জনপদ ছিল যেমন গৌড় হরিকেল সমতট ইত্যাদি এখন আমরা একটু বঙ্গ জনপদ সম্বন্ধে একটু জেনে নিব অনুমান করা হয় যে ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল যে বৃহত্তর এলাকা আছে এই অঞ্চলগুলো নিয়ে বঙ্গ গঠিত ছিল উপজাতীয় নাম হিসেবে বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ ছিল ঐত্রীয় আরণ্য গ্রন্থে এবং শুধু এই গ্রন্থ না আরও বিভিন্ন গ্রন্থে এই বঙ্গের নাম উল্লেখ ছিল যেমন কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র মহাভারত এবং কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তো এখানে আমরা একটা ফ্লোচার্ট দেখতেছি এই ফ্লোচার্টে আমরা যে আলোচনা করতেছি যে ডেভেলপমেন্ট ট্রেন্ড অফ দ্য নেম অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের নামের যে ইভালুয়েশনটা এই ইভালুয়েশনটা ফ্লোচার্টের মাধ্যমে দেখানো আছে তা আমরা ডিটেলে যাচ্ছি এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় স্টেজ দ্বিতীয় স্টেজের যে মুসলিমদের সময়ে বাংলাদেশের নামটা কেমন ছিল এ মুসলিমদের আমলে আমরা এখন দেখব সুলতানদের সময় কি অবস্থা ছিল সুলতানদের সময় এই অঞ্চলটার নাম হয়ে গিয়েছিল বাঙ্গালা সুলতান ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসন কেন্দ্রেই লোকনতি সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলার স্বাধীন সুলতানের প্রকৃতি ভিত্তি স্থাপন করেন এই স্বাধীনতা প্রায় দুশো বছর ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল এবং ঐতিহাসিক শামসি সিরাজ আফিব সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে শাহি বাঙ্গালা শাহ ইয়ান বাঙ্গালিয়ান এবং সুলতান ই বাঙ্গালা রূপে আখ্যা দিয়েছেন সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাংলায় একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং মোগল আমলে এ অঞ্চলটি নাম পায় সুবাহি বাঙ্গালা সুবাহি বাঙ্গালার সুবা মানে হলো প্রভিন্স বা প্রদেশ এক্ষেত্রে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বলেছেন যে বঙ্গ সাথে আল প্রত্যয় যোগ হয়ে এটা হয়েছে বাঙ্গালা অথবা বঙ্গাল তো এখানে আল যে প্রত্যয়টা এখানে আল বলতে বাদ বোঝানো হইতো 
এই বাটটা আসলে বিভিন্ন জমিতে দেওয়া হয় মানে এক জমি থেকে আরেক জমিটার পার্থক্য বোঝানোর জন্য অথবা নদীর মধ্যে বাদ দেওয়া হয় বন্যা রোধ করার জন্য তো এই আল ওই সময় যে বাঁধের কথা বলা হচ্ছে বর্তমান বাদ আর ওই আলের বাদ এক না তখনকার সময় প্রাচীন রাজারা দশ গজ উঁচু এবং বিশ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড আল নির্মাণ করতেন এখন কথা হলো কেন বঙ্গের সাথে আল যোগ হবে আসলে তখনকার যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল তখন জমি ছিল মানে সম্পদ বেশি থাকার একটা ব্যাপার তো যার যত জমি তার তত সম্পদ আছে তা সে অনেক ধনী এরকম একটা ব্যাপার তো কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ধান পাট সব বিভিন্ন যে দ্রব্য থাকে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে জমির যে ব্যাপারটা থাকে সেখানে দেখা গেল যে এক জমি থেকে আরেক জমিকে পার্থক্য করার উপায়টা হলো আল বা আমরা বাংলায় বলি আইল তো তৎকালীন সময়ে আইল বা আলের গুরুত্ব অনেক ছিল যেহেতু তখনকার একমাত্র অর্থনীতির মেইন হাতিয়ারটা ছিল জমি কৃষি জমি লাস্ট স্টেজ বা পোস্ট মুসলিম এরাতে বাংলাদেশের যে অঞ্চলটা আছে সেটার নাম কেমন ছিল তো বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গ এটার নাম পর্তুগিজরা রেখেছিল বেঙ্গালা তারপর ইংরেজরা রাখে বেঙ্গাল তো এখন নামটা আমাদের কাছে খুব পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে এখন ইংলি ইংলিশ ওয়ার্ড বেঙ্গাল এটা আমরা অনেক আগে থেকে আমরা শুনে আসছি এবং উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয় বঙ্গভঙ্গটা করা হয় বিভিন্ন কারণে এর মধ্যে একটা কারণ ছিল যে এটা মুসলমানদের দাবি ছিল মুসলিমরা পিছিয়ে পড়েছিল বিভিন্ন কারণে তো ইংরেজরাও বঙ্গভঙ্গ করেছিল এবং করতে উৎসাহী ছিল কারণ বাংলা যে অঞ্চলটা ছিল বাংলাদেশের যে অঞ্চলটা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুরাটা তো এই অঞ্চলটা অনেক বড় হয়ে যায় শাসন করতে ইংরেজদের জন্য তো যদি বঙ্গভঙ্গ করা হয় তাহলে ইংরেজদের জন্য সুবিধা এই অঞ্চলটাকে শাসন করতে তো দুইটা বঙ্গ তৈরি হয় এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নিয়ে একটা অংশ হয় আর একটা অংশ হয় পশ্চিমবঙ্গ তো পূর্ববঙ্গ এবং আসামের রাজধানী করা হয় ঢাকা এবং এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থাকে চিটাগং তারপর আমরা দেখি উনিশশো সালে ভারত উপমহাদেশটা দুই ভাগ হয়ে যায় দুইটা দেশ তৈরি হয় একটা হলো পাকিস্তান আর একটা হলো ভারত পূর্ববঙ্গটা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে জয়েন করে যেহেতু পূর্ব পা পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি ছিল তো পূর্ববঙ্গটার নামটা চেঞ্জ হয়ে পুরো পাকিস্তান হয়ে যায় যেহেতু পাকিস্তানের এটা অংশ হয়ে যায় তো তারপর আমরা দেখি যে পাকিস্তানের শোষণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এটার জন্য আন্দোলন করে এবং বিভিন্ন আন্দোলন এর মাধ্যমে এবং আন্দোলনটা যখন দিনে দিনে বাড়তে থাকে তখন যেটা হয় যে একটা পর্যায়ে উনিশশো উনসত্তর সালের দিকে একটা স্লোগান খুব বেশি আলোড়ন তুলে সেটা হলো যে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো তো তো সেই সময় পাকিস্তানের সাথে এক হওয়ার পর থেকে যখন বিভিন্ন রকমের আন্দোলনটা করা শুরু করলো পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ তখন থেকে কিন্তু বিভিন্ন নাম আসা শুরু করলো যে বঙ্গদেশ বাংলাদেশ তো বাংলাদেশটাই মূলত বিভিন্ন লিডারদের কাছে এবং সাধারণ জনগণের কাছে অ্যাকসেপ্টেডটা হয় এবং মানুষ মনে করে যে এই নামটাই হয়তো বা আমাদের স্বাধীন দেশের নাম হবে এবং উনিশশো সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যখন অস্থায়ী সরকার গঠন হয় মুজিবনগর সরকার তখনও বাংলাদেশের নামটাই কিন্তু চলে আসে বাংলাদেশ নামটা তারপর আমরা দেখি যে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় উনিশশো উনিশশো সালের সালে তখন বাংলাদেশ নামটা কিন্তু ফর্মালি আমরা গ্রহণ করি এবং উনিশশো সালে সাংবিধানিকভাবে কিন্তু বাংলাদেশ নামটা চলে আসে সো এভাবে আমরা দেখলাম আজকের ভিডিও লেকচার যে কিভাবে বং বঙ্গ থেকে আস্তে আস্তে নামটা চেঞ্জ হয়ে 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 বাংলা বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে তো আপনাদের মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে করবেন কোনো কিছু যদি না বুঝতে পারেন বা কোনো কিছু যদি আরও বেশি বুঝতে চান আমরা খুব শীঘ্রই উত্তর দিয়ে দিব আর এরূপ নতুন নতুন শিক্ষামূলক ভিডিও পেতে চাইলে 
এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ